ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு த சேனல் எனக்கு தெரிஞ்சது இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபுல் டேவை எப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் அண்ட் ஹெல்தி டேவாக மாற்றலாம் அப்படிங்கிற பற்றின ஒரு வீடியோ தான் வாங்க பார்க்கலாம் மார்னிங் எழுந்திரிச்சதும் ஒரு சின்ன பல்பு உண்டு ஒரு அரைப்பல் கூட எடுத்துக்கோங்க அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது அதை நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி நம்ம டேப்லெட் மாதிரி தண்ணி குடித்து முழுங்கிடலாம் மெண்டு சாப்பிட முடியாது ரொம்ப கார் அடிக்கும் அப்புறம் அந்த ஸ்மெல் வாயில் அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும் இது எதுக்கெலாம் ஹெல்ப் பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடி கொலஸ்ட்ரால் லெவலில் வந்து கம்மி பண்ணும் பேட் ஃபேட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நல்லா ரெடியூஸ் பண்ணும் டயபெட்டிஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நல்லது டயபெட்டிக் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம் பட் கேஸ் ட்ரபிள் இருக்கவங்க சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட்டா வந்து இன்னும் கேஸ் ட்ரபிளில் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நல்லா வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சதும் ஒரு அரை லிட்டராவது தண்ணி வந்து குடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அது கூட இதுவும் சேர்த்து வந்து சாப்பிட்ருங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து ஹோல் நைட் ஓட்ஸ் ஓட்ஸில் இருக்க குட்னஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஃபைபர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ டைஜஷன் ப்ராப்ளமே வராது கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக வந்து இது எடுத்துக்கலாம் கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் வந்து நல்லா ரெடியூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வெயிட் நல்லா வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம் சுகர் லெவலும் அதே மாதிரி கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஒரு கப் ஓட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நாலு கிராம் ஆஃப் ஃபைபர் இருக்குது அது மாதிரி எடுத்துக்கும்போது ஃபைபர் அதிகமாக இருக்க ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் டைஜஷன் போல் எந்த பிரச்சனையும் வராது இது ஹோல் நைட் ஓட்ஸுங்கிறதுனால நீங்கள் வந்து நைட்டே இந்த பவுல் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா மார்னிங் எழுந்திரிச்சு சாப்பிட கரெக்டாக இருக்கும் எந்த ஒரு ஃபுட்டுமே நீங்கள் வந்து அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணக்கூடாது எல்லாத்துக்குமே ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் ஆல்ரெடி சொல்கிறது தான் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு மாதிரி தான் ஸோ எல்லா ஃபுட்டுமே ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ டெம்டிங்காக இருந்தாலும் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு பழகிருச்சுன்னா மட்டுமே வந்து கொஞ்சம் குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரே அடியாக எதுக்குமே வந்து அதிகமாக சாப்பிட்டு கஷ்டப்பட வேண்டாம் ஸோ இன்றைக்கி மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ரோல்டு ஓட்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் எந்த ஓட்ஸ் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம குவேக்கர் ஓட்ஸ் உடஞ்சி வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஓட்ஸ் கூட அது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் யோகர்ட் சேர்த்துக்கிட்டேன் கொஞ்சமாக எள்ளு சேர்க்குறேன் இது ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க ஹீட் இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் விட்டுடலாம் நீங்கள் சியா சீட்ஸ் ஃப்ளாக் சீட்ஸ் எது இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட இன்றைக்கி வந்து நான் மிக்ஸ்டு நட்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் பாதாம் பிஸ்டா முந்திரி அந்த மாதிரி வால்நட் அதெல்லாம் சேர்த்து அப்புறம் ஒரு பத்து கிரேப்ஸ் இன்றைக்கி வந்து எங்கிட்ட பைனாப்பிள் இருந்தது அதனால் நான் கொஞ்சம் பைனாப்பிள் சேர்த்துக்கிறேன் பொடியாக கட் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாவது ரெண்டு ஃப்ரூட் சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரூட்ஸ் இல்லைனா நீங்கள் வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரே ஒரு பேரிச்சம் பழத்தை வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் காஞ்ச திராட்சை இருந்தால் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை ஆப்ரிகாட் அந்த மாதிரி வேறு எந்த ட்ரைட் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபிக் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் பால் சேர்க்காமல் தேங்காய் பால் சேர்க்குறேன் இது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது அதனால் நான் கொஞ்சம் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்ககிட்ட ரொம்ப நார்மல் பால் இருந்தாலும் கொஞ்சம் தண்ணியாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு நான் இன்றைக்கி சுகர் இல்லைனா வேறு ஏதாச்சும் ப்ரௌன் சுகர் அந்த மாதிரி எதுவுமே சேர்க்கலை சிரப் கூட எதுவுமே சேர்க்கலாம் உங்களுக்கு ஸ்வீட்னஸ் வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஹனி சேர்த்துக்கலாம் இல்லை மேப்பிள் சிரப் இதுனா வெள்ளம் கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுருங்க இது வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கூட சாப்பிடும்போதே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இனிப்பு கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் நான் சுகர் எப்போவுமே இதில் சேர்த்துக்க மாட்டேன் ஆப்ஷனல் தான் உங்களை பொறுத்தது ஏன்னா நான் சுகர் கம்மி பண்ணணும் எடுத்துக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இது அதனால தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்கிறது வந்து ரெகுலராக நம்ம வெறும் ஓட்ஸை வேக வச்சு சாப்பிட்ற விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதுக்காக தான் இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு வந்து பீஸ் குருமா பட்டானி குருமா தான் கொஞ்சம் கேரளா ஸ்டைல் குருமா இது அதுக்கு வந்து ஒரு மசாலா அரைக்கணும் அது ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஒரே ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சு நல்லா துருவின ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் அப்புறம் அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க வறுக்கெல்லாம் வேண்டாம் அப்படியே அரைச்சா போதும் பேன் சூடானது
இன்றைக்கி எல்லாமே வந்து நம்ம பொடியை நறுக்கி தான் சேர்க்க போகிறோம் இது கண்டிப்பாக அரைச்சி சேர்க்காதீங்க நல்லா இருக்காது ரெண்டு பொறிஞ்சதும் ரெண்டு பல் பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி அப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா பொடியாக நறுக்குனது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வணங்கிட்டோம் இந்த தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்தனால இந்த மாதிரி நுரைச்சி வருது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் பட் நல்ல வாசனை அண்ட் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த கிரேவி வெங்காயம் நல்லா வணங்குதும் வந்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வெங்காயம் எவ்வளோ சேர்க்குறீங்களோ அதே அளவு தக்காளி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் இந்த கிரேவிக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக எந்த மசாலாவும் சேர்க்க போகிறதில்ல கரம் மசாலா கூட சேர்க்க போகிறது கிடையாது வெறும்னு இந்த இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி அவ்வளோதான் தக்காளியும் நல்லா பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க ஏன்னா மசாலா வந்து நல்லா மசிஞ்சு வரணும் தக்காளி அப்போ தான் உங்களுக்கு மசாலாவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நான் ரைஸ் செய்யலை ஆஃப்டர்நூன் வீட் பரோட்டா தான் செய்ய போகிறேன் அதுக்காக தான் இந்த கறி செஞ்சிட்ருக்கேன் எப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்தாலும் கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து வணக்கினீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து தக்காளி நல்லா சீக்கிரமாக வணங்கிடும் இது கூட வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் ரைஸ் செய்யலை ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்சுக்கு வந்து வீட் பரோட்டாவும் இந்த பீஸ் கறியும் தான் இது சப்பாத்தி கூட பரோட்டா கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ லைட்டாக வணங்கி வந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் பச்சை வசம் போட்டோம் ஆல்மோஸ்ட் நல்லா வந்து எல்லாமே கலந்து வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தேங்காய் சோம்பு இஞ்சி எல்லாம் சேர்த்து அந்த மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மசாலா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வணக்கிக்கலாம் அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து சம்மர் டைம் ஸோ மறக்காமல் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிங்க குடிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் பண்ணாதவங்க இனிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா தண்ணி நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குடிக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு உடம்புல இருக்கிற நச்சுக்கள் எல்லாம் வந்து வெளியேறும் தண்ணி குடிக்காமல் போகும்போது நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அது நீங்கள் லாங் டேர்மாக விடும்போது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ மசாலா நல்லா வணங்கிடுச்சு நான் வந்து பட்டாணி சேர்த்துக்கிறேன் பட்டாணி வந்து நான் காஞ்ச பட்டாணி நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுட்டு காலையில் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நாலு விசில் வச்சு எடுத்திருக்கேன் நல்லா இந்த மாதிரி மசிகிற அளவுக்கு வேக வச்சுக்கணும் உங்ககிட்ட பச்சை பட்டாணி இல்லைனா ஃப்ரோசன் இருந்தாலும் இதே மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ கிரேவி நல்லா ரெடி ஆகிட்டு வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து பட்டாணி தண்ணி வந்து கம்மியாக சேர்த்து வேக வைங்க அந்த தண்ணியோடு அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இந்த கிரேவி தண்ணியாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்காது நான் பட்டாணிலேயே கொஞ்சம் வந்து உப்பும் சேர்த்துருக்கேன் அதனால் உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா பட்டாணியை வந்து அதிலே மசிச்சு விடுங்க ரொம்ப மசையணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக மசிச்சு விட்டிங்கன்னா கிரேவி வந்து நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிடும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கிரேவி தண்ணியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் திக்காகிற வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் வேகட்டும் 
இப்போ கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் கட் பண்ணி போட்டுட்டு கொஞ்சம் புதினா சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு சொன்ன மாதிரி ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் கிரேவி இது நீங்கள் பச்சை பட்டாணி இல்லைனாலும் மூக்கடலை இல்லைனா ராஜ்மா வேறு எந்த கொட்டை இல்லைனாலும் செய்யலாம் கொட்டைகள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இது சாப்பிடும்போது நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ப்ரோட்டீனும் நல்லா கிடைக்கும் நம்மளோட ப்ரோட்டீன் ரிச் பீஸ் கறி ரெடி வீட் பரோட்டா ஆல்ரெடி வந்து நான் ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து இன்னும் கம்மியான ஆயில் வச்சு எப்படி செய்யலாங்கிறதுக்காக தான் நார்மலாக சப்பாத்தி மாவு பசைஞ்சிக்கோங்க என்னெல்லாம் எதுவும் போட தேவையில்ல நல்லா வந்து மெல்லிசாக தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டு கண்டிப்பாக இந்த ப்ரஷ் கிடச்சா வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஞ்சமாக எண்ணெயே வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ண யூஸ் ஆகும் லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு மாவு வந்து தெளிச்சிக்கோங்க மேலே இது வந்து உங்களுக்கு லேயர் நல்லா கொடுக்குறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போ சின்ன சின்னதாக மடிச்சிக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அப்படி மடிச்சுட்டு நம்ம வந்து பரோட்டாவுக்கு சுருட்டி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம மற்ற எல்லா மாவும் ரெடி பண்ணுற வரைக்கும் இது இருக்கணும் அதனால் காயாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக எண்ணெய் வந்து லைட்டாக மேலே ப்ரஷ் பண்ணி விடுறேன் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம வந்து இந்த பரோட்டா தேய்ச்சே எடுத்துக்கலாம் தேய்ச்சாலுமே நல்லா லேயர்ஸ் கிடைக்கும் இது வந்து மைதா மாவு கிடையாது அதனால் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்காது ஸோ நம்ம நல்லா மெல்லிசாகவே தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான எண்ணெயிலே வந்து உங்களுக்கு நல்ல சாஃப்டான பரோட்டா செய்ய முடியும் கோதுமை மாவில் ரொம்ப ஹெல்தி ஸோ ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கூட மேக்ஸிமம் வந்து நான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் இப்போ தேய்ச்சி முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு சுட்டுட்டு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு லேயர்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம அந்த மாவு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணோம் இல்லையா அதுதான் ரீசனு சாஃப்டாகவும் இருக்கும் நல்லா ஸோ நல்ல ஃபைபர் அதிகமாக இருக்கிற கோதுமை மாவு தான் இது நீங்கள் சளித்து எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கோதுமை அந்த திப்பியோட அப்படியவே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட நம்மளோட நல்ல ப்ரோட்டீன் இருக்கிற பட்டாணி குருமாவும் ரெடியாக இருக்குது ஸோ யம்மி லன்ச் ரெடி அடுத்ததாக ஈவினிங் ஸ்நாக்குக்கு வந்து இன்றைக்கி முளைக்கட்டின பச்சை பயிறு நல்லா ஃபுல்லாக முளைக்கலை பட் இது வந்து நான் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ அடுத்தடுத்த நாள் முளைக்கும் போது அது கரெக்டாக இருக்கும் இது நம்ம சாப்பிட்ணும்னு நினைப்போம் பட் இதோட டேஸ்ட் வந்து வெறும்னா சாப்பிட நிறைய பேர்த்துக்கு பிடிக்காது பட் இது சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா முளைக்கட்டி வச்சது எல்லாமே ரொம்ப நல்லது ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இது கூட கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி வெங்காயம் நீங்கள் தக்காளி கூட சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து பிடிக்காதுன்னா விட்டுருங்க இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு அப்புறம் வெறும் மிளகாய்த்தூள் நம்ம கடையில் வாங்குவோம் இல்லையா ரெட் கலர் மிளகாய்த்தூள் அது மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க வீட்டில் இருக்கிறது சேர்த்தா நல்லா இருக்காது அப்படி அந்த மிளகாய்த்தூள்னா கொஞ்சமாக கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் கலந்துட்டு கொஞ்சமாக லெமன் அது கூட ஒரே ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குது அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு கடைசியாக கொஞ்சமாக வறுத்த வேர்க்கடலை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதை சேர்த்திங்கன்னா குட்டி பசங்க கூட ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ஹெல்தி ஸ்நாக் கொடுத்த மாதிரியும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நமக்கும் இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு சிம்பிள் விஷயம் சொல்கிறேன் நான் வந்து சண்டே ஆச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வகையான கொட்டைகள் வந்து அந்த வாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஊற வச்சுருவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூக்கடில் பச்சை பட்டாணி பச்சை பயிறு அது எல்லாமே ஏன்னா நம்ம புதுசாக ஊற வச்சு அடுத்த நாள் சாப்பிட்லான்னு நினைக்கும் போது நமக்கு அது அப்படியே விட்டுரும் கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமாக பட் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு விஷயம்னா ஒரு பக்கம் அது வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு நினைப்போம் இருக்குது நம்ம சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக சாப்பிட முடியும் அதுக்காக தான் இன்றைக்கி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸோட நான் வந்து லெமன் அண்ட் ஜிஞ்சர் டீ தான் எடுத்துக்கிறேன் ஜஸ்ட் எனக்கு டீ பேக் இருக்குது நான் சுடு தண்ணியில் போட்டு டிப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட இந்த டீ பேக் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு துண்டு இஞ்சி இல்லைனா சுக்கு கூட
கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி எடுத்துக்கலாம் கூட கொஞ்சம் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் நான் எந்த வகையான ஸ்வீட்னரும் சேர்க்கலாம் அந்த டேஸ்ட்லேயே எனக்கு ஓகேவாக இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் குடிக்கிறீங்க உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் வந்து ஹனி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நம்மளோட ஹெல்தி ஸ்நாக் டைம் இன்றைக்கி டின்னருக்கு நான் எந்த ஃபுட்டும் எடுத்துக்கல ஒரே ஒரு பவுல் ஆஃப் சாலட் தான் எடுத்துக்கிறேன் அதுவும் வெஜ் சாலட் வித் ஒரு எக் எடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட் இதை ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது பட் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபில்லிங்காக இருக்கும் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருக்கும் ஸோ நான் இன்னைக்கு கேரட் பீன்ஸ் அப்புறம் ப்ரோக்கலி காலிஃப்ளவர் கொஞ்சம் கீரை எடுத்திருக்கேன் கூட வெங்காயம் பூண்டு அப்புறம் தக்காளி இது எல்லாத்துக்கான நியூட்ரிஷன் ஃபேக்ட்ஸும் நான் இப்போ இதில் காமிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அவ்வளோ ஃபைபர் இருக்குது எல்லா விஷயமும் எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஃபுல் டேயில் இது வந்து ரெகுலராக நீங்கள் எவ்ரி வீக் இல்லைனா வந்து எவ்ரி டே ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னாலேயுமே முடியாது ஏன்னா நம்ம வந்து அவ்வளோ ஃபுட் கான்ஷியஸாக நியூட்ரிஷன் கான்ஷியஸாக இருக்க மாட்டோம் என்றைக்காச்சு வாரத்தில் ரெண்டு நாள் இல்லை மாதத்தில் ஒரு வாரத்துக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்ற விஷயத்த கொஞ்சம் மாற்றி இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக செஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்பவே வந்து உங்களுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் சாப்பிட்டனா கூட எனக்கு வந்து சந்தோஷமாக இருக்கும் ஓகே நம்ம வந்து ஹெல்த்துக்காக கொஞ்சம் கேர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த சாலட் எப்படி பண்ணேன் நான் உங்களுக்கு அப்படியே ரஃப்பாக சொல்கிறேன் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டு இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் சிம்மரில் வச்சு நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க எனக்கு ஹாஃப் பாயில் பிடிக்கும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தான் பாயில் ஆகணும்னா மூடி வச்சு பாயில் பண்ணிக்கோங்க பாயில் பண்ணி முடிக்கும்போது சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சால்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா உப்பு பிடிச்சிட்டு அந்த வெஜிடபிளே உங்களுக்கு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அரை உப்பு சேர்த்துக்கோங்க போதும் ஃபுல்லாக சேர்க்கணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க அப்புறம் கடைசியாக அந்த முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா வந்து முட்டையும் சேர்ந்து வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க கடைசியாக நீங்கள் வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி சேர்க்கும் போது அது சாப்பிட்றதுக்கு கிரன்ச்சியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இது கூட நான் இப்போ வந்து கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் அதுக்கப்புறம் ஆனியன் பவுடர் இது இது ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இதுதான் நான் ஃபுல் டேக்கு வந்து ஃபாலோ பண்ண ரெசிபி ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா லன்ச் நான் நார்மலான லன்ச் தான் நம்மளோட யூஸ்வலான லன்ச் தான் ஃபாலோ பண்ணேன் அதுலேயும் நான் வந்து பீஸ் கறி இன்றைக்கி ஆட் பண்ணுறது ரீசன் வந்து ப்ரோட்டீன் அதிகமாக வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் எக் வேறு ஏதாவது கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு பதில் இப்படிலாம் நம்ம பண்ணும்போது யூஸ்வல் ஃபுட்டோடவே நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நியூட்ரிஷியஸாக வந்து சாப்பிட முடியும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணி ஃப்ரூட் டயட் அந்த மாதிரி இல்லைனா வேறு ஏதாவது டயட்டே ஃபாலோ பண்ணால் நம்மளால் கொஞ்ச நாள் ஃபாலோ பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் விட்டுருவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெகுலர் ஃபுட் கூடவே நீங்கள் வந்து சேஞ்சஸ் அடாப்ட் பண்ணிக்க பழகிக்கோங்க நான் வந்து கொஞ்சமாக ரைஸ் எடுத்துகிட்டு அதிகமாக காய்கறி எடுத்துக்க ஆரம்பிப்பேன் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரலாகவே எனக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது எனக்கு இது ஒர்க் ஆச்சு ஸோ நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் எல்லாருக்கும் ஒர்க் ஆகும்னு கிடையாது பட் இப்படி சாப்பிட்றதுனால எந்த விதமான பிரச்சனையும் யாருக்கும் வராது நீங்கள் மெடிக்கேஷனில் இருக்கீங்க ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் எடுத்துக்கோங்க லாஸ்ட்டாக தூங்க போகிறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி பட்டை இருக்கு இல்லையா சின்னமன் அது போட்டு ஒரு மிதமான சுட்டில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிங்க அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டைஜஷனுக்கும் நல்ல தூக்கத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இது முக்கியமாக வந்து அம்மாக்களுக்கான வீடியோ மற்றவங்கள மட்டுமே டேக் கேர் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ஹெல்த் கான்ஷியஸ் இல்லாமல் சில பேர் விட்டுருவா விட்டுருவீங்க அவங்களுக்காக தான் இது முக்கியமாக வாரத்தில் ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு உங்களை நீங்களே கொஞ்சமாக டேக் கேர் பண்ணிக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் மற்றவங்கள பார்த்துக்கிறதுக்கும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் பாய் பாய்